Welcome to Sir Jay's Academy. Sa episode na to, ay pag-aaralan natin ang independent at dependent variables. Ang independent variable ay ang variable na binabago o minamanipula ng researcher. Ang abbreviation nito ay IV. Pinatawag din itong manipulated variable sapagkat ito ang variable na binabago o minamanipula ng researcher. Ang dependent variable naman ay ang variable na sinusuri at sinusukat ng experimenter at ito ay nakadepende sa independent variable. DV naman ang abbreviation nito. Pinatawag din itong responding variable dahil ang variable na ito ay nagkakaroon ng pagbabago o pagtugon base sa independent variable. Ang kaugnayan sa pagitan ng independent at dependent variables ay pinag-aaralan sa experimental research. Dito ay tinitingnan kung mayroon bang impluensya ang independent sa dependent variable o naaapektuhan ba ng independent variable ang dependent variable o ang obserbasyon ba sa dependent variable ay dahil sa independent variable. Kaya naman, ang turing sa independent variable ay cause at sa dependent variable naman ay effect. Tingnan natin ang ilang halimbawa. Pag-aralan natin ang hypothesis na ito. Upland rice production is more profitable than lowland rice production. Sa ipinigay na sitwasyon sa hypothesis, alin ang binago o minanipula? Ito ay ang farm location. Ito ay tumutukoy kung saan itinanim ang palay. Ito ba ay nasa upland o di kaya ay nasa lowland? At ano naman ang nais na suriin, obserbahan o sukatin? Ito ay ang profit o kita sa pagitan ng dalawang lokasyon ng rice production. So, mayroon tayong dalawang variables. Ang isa ay from location at ang isa naman ay ang profit. Alin sa kanilang dalawa ang independent at alin naman ang dependent variable? Dahil ang binago ay ang from location, ito ay ang independent variable. At ang nais namang suriin ay ang profit, ito naman ang dependent variable. Narito ang isa pang halimbawa. If pigs are fed with pellets, then they will weigh more than those fed with leftover food. So alin ang binago o minanipula? Ito ay ang uri ng pagkain ibinigay sa baboy. At ano naman ang naisuriin o sukatin? Ito ay ang timbang ng baboy. Sa makatwid, ang independent variable natin ay ang type of food. At ang dependent variable naman ay weight. Ibig sabihin, dito ay tinitingnan kung ang timbang ba ng baboy ay maaaring maapektuhan o nakadepende sa uri ng pagkain ibinibigay sa kanya. Ang panghuling hypothesis natin ay If students sleep for 8 hours every night, then they will have higher grades than those who sleep less than 8 hours. So, ano ang variable na binago o minanipula? Ito ay ang sleep duration. At ano naman ang epekto na naistingnan o suriin? Ito ay ang grades o marka ng mga mag-aaral. Pakatwid, ang independent variable natin ay sleep duration. At ang dependent variable naman ay grades. Ibig sabihin, Dito ay tinitingnan kung maaaring magkaroon ng epekto ang haba o oras ng pagtulog sa marka ng mag-aaral. 
sa mga ipinakitang halimbawa ay nalaman natin ang pagkakaiba at kaugnayan ng independent at dependent variable. Sa susunod na episode ay pag-aaralan naman natin ang extraneous at confounding variables. Salamat!